Salve, gente! Estamos chegando, estamos chegando com o nosso De Papo Pro Ar aqui na, na Rede Brasil de Televisão. Né? E, e hoje, como todos os dias vem acontecendo, e eu só tenho é que agradecer muito a essa produção bacana que a gente tem, ao diretor do programa, o Ocimar também, né? sempre com grandes nomes aqui para poder bater um papo com a gente, falar um pouco mais da arte deles. E essa moça que está aqui comigo hoje é uma pessoa que se destaca em várias frentes de trabalho. Ela se apresenta é, frente às câmeras, né? como hoje vai se apresentar falando, mas é, também brilha. Ela a, apresenta coisas, ela se destaca no palco dos teatros, ela canta muito bem né? e canta em musicais, é, enfim... É uma artista completa que está aqui com a gente hoje. Eu tenho muito prazer em estar tá recebendo aqui no nosso De Papo Pro Ar, né? nessa sexta-feira bacana, ensolarada, a Flávia Santana. Como vai, Flávia? Tudo bem, boa tarde, boa tarde. Obrigada Tudo bem? pelo convite. Obrigado você por ter vindo. E, e ô, ô Flávia, como é que pintou essa coisa da, 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 de divulgar a tua arte assim, de forma múltipla? É teatro, é televisão, é, enfim, todas as formas que você pode utilizar. É, eu, eu não tenho muito como explicar isso. Eu costumo dizer que os deuses do teatro, eles existem realmente, porque eu venho de uma família de compositores, Sim, né? de, músicos. Arte, de músicos, e... A minha carreira na, na música sempre foi desde muito cedo. Eu fui comecei a fazer back and vocal em CDs aos 12 anos de idade. Para outros artistas, obviamente. Para outros Som artistas. Back, dividindo voz e tal. Exatamente. Então, Sim. o teatro, ele nunca foi... Eu, eu nunca... Não me lembro de ter ido ao teatro quando era criança, ah, por entendo, exemplo. Entendo. Porque a gente não tinha acesso ao teatro. Então... É... É engraçado eu estar no teatro hoje, estar tão feliz e realizada, inclusive estar realizando é, peças como produtora, porque foi realmente... Meu pai, quando olha para mim, ele diz, eu não sei como é que você foi parar aí, porque eu não te preparei para isso. Olha você do Som Brasil aí. Sim, foi uma homenagem ao fundo de quintal, foi muito legal esse dia, com o Valmir Borges. Uhum. Foi muito bacana. Que bacana, que bacana. E, e, e já assim no, no Som Brasil, né? Que era... É... Eu tinha gravado um disco, na verdade. Eu gravei um disco assim que o meu filho nasceu. O disco foi lançado em 2012. Uhum. E, e aí o programa... É, eu acho que esse foi o último programa da série. E aí eles convidaram a gente para dividir o palco e fazer, em outros ritmos, a, os sucessos do Fundo de Quintal. Ah, foi entendi. muito legal, um projeto muito legal, que, que eu bacana. tenho muito carinho. Que bacana. É, eu acho que nessa época, então, o Som Brasil já não era apresentado pelo Boldrin, que tinha ido para a cultura, devia ser o Lima Duarte, que estava apresentando, se é, não me engano. Eu não lembro, ah, mas era, era uma mulher, não era, era um homem. Era um especial, então. Sim, era, não, era uma era, mulher, eu era não lembro. Era em formato de especial, né? Sim. Ah, então é por isso. Bom, mas é, é, você disse que vem de uma família musical. Sim. Né? Isso foi é, é, incutido em você? Isso aconteceu porque, afinal de contas, numa família musical, Sim. tudo quanto é reunião que tem em casa, alguém pega o violão, o outro senta no piano, um batuca na cadeira e virou serenata. <risos> é, né? Na minha casa eram todos os dias. Todos os dias? Todos os dias, depois do jornal, antes da novela, Uau. a gente tinha que cantar. Tinha uma pausa para cantar. Tinha uma pausa para cantar, <risos> para vocalizar. Meu pai sempre foi muito exigente, sempre fez com que a gente participasse muito. Olha que bacana. É uma memória assim que eu tenho da minha infância, né? da minha adolescência. E ele era músico profissional. Sim, Sim, músico profissional. Compositor, com várias composições. Muitos artistas gravaram. Que bacana. É... Eles lançaram uma música em 1986 que foi um sucesso, chamada Mata Papai. Uh -huh. é... E aí eu fui crescendo com isso. Eu, eu, o meu caminho na música, ele era muito certo. Né? Ele era muito certo, Pô, muito garantido. Mas ele garantido. continuou certo. Ele continua certo, mas eu hoje, eu não consigo me ver... Só cantando. Fora, é. Só cantando. Fora do palco. Eu, eu gosto muito mais de cantar no teatro musical do que... Eu não sei se, se eu faria um show só de música. É que você tinha aquela parte estriônica também, que estava te pedindo alguma coisa. Não, Sim. vai ter que né, interpretar um papel e junto com isso... 
soltar o vozeirão. A música sempre me, me, me abriu portas maravilhosas. Eu sempre, todos os meus problemas mais complexos, eu resolvi cantando. Ah, é? É. Por exemplo... Problema complexo, por exemplo. Eu acho eu que o problema mais nota... complexo, é. eu acho que o problema mais... A coisa mais difícil que, que tem pra você é quando você está em conflito com você mesmo. Sem dúvida, né? sem dúvida. Você está insatisfeito, as nossas guerras, né? é. As nossas guerras, a música já me tirou da depressão, a música já abriu espaços. Eu lembro que eu fui fazer um teste na Globo, eu estava nervosíssima para fazer uma novela, muito nervosa. E aí não, eu não sabia o que fazer, porque eu não fiz curso de teatro, não fiz nada disso. E aí, em dado momento, a mulher falou, improvisa. E eu falei, agora? gente, improvisa <risos> como? E aí eu comecei a fazer, daqui a pouco eu comecei a cantar. Olha só. Eu falei, não sei o que fazer, eu vou cantar. E depois ela disse pra mim, não, eu, pra mim eu nem olhei pro seu teste. Quando você soltou a voz, a, a sala se encheu com tanta coisa, que eu falei, eu quero contratar ela. Olha que bacana. Sabe, toda vez que precisa fazer uma, sente dor, ou tem algo muito... É, que deixa a gente inseguro, né, como ser humano, claro, alguns, algumas claro. coisas que acontecem na vida da gente, é a música que me salva. Olha Isso só. eu não posso As negar. provações, assim, Sim. os grandes desafios. Engraçado né? que parece que eu cantando eu resolvo tudo. Olha que bacana. Olha, e, e, e isso desde pequena, não? Desde pequena. Ou seja, quando você estava na escola e você dizia assim, barbaridade, eu vou ter que tirar não sei quanto para poder passar, para não repetir de ano. Música, você apelava para música? Música. O que, é que você cantava nessa é, hora? Na verdade, a escola, a música me ajudava se eu precisasse... Eu me recordo muito bem que eu fiz uma prova é. para o segundo grau, para passar para aqueles colégios que são federais. Sim, né? sim. E ter um momento que eu olhei a prova, me deu um branco, porque eu estava super nervosa. Então eu falei assim, vou cantar. E comecei a cantar uma música. Para você e, mesmo, pra né? Mim lá mesma. dentro. É. Interiorizando a música. Né? A, rápido, tudo clareou. É eu passei. Mesmo? É a tua terapia desde pequena. Eu acho que todo mundo deveria tentar isso. É porque, na verdade, o canto fica sempre é, para aprovação do outro, né? C claro. Ah, eu não claro. canto. Eu não canto, eu tenho uma voz péssima. Por quê? Não acha que a sua própria voz seja uma voz que as outras pessoas querem cantar. Seja agradável. Mas eu acho que o fato de cantar deve mexer com algo dentro de você que mexe com o cosmo e... Né? Parece papo de maluco, mas Não, eu... não é papo de maluco. Depois que um filósofo como Nietzsche falou que sem música a vida estaria errada... Viu? Pra mim, chega. Então, eu não tô tão doida assim. <risos> não, mas é verdade. Né? E eu concordo plenamente. Sem música a vida estaria errada. Eu, 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 você sabe que eu tenho uma, uma mania? Felizmente, eu, eu tenho uma voz muito ruim, né? É, é, é quando eu era jovem, né? Faz tempo pra cacete. Mas, enfim, quando eu era jovem, <risos> que eu, inclusive, fui músico e tal, hum. né? E, e também fazia vocal e instrumental. Ainda quebrava o galho fazendo, abrindo voz, né? Na, na, na hora de abrir voz, fazia... Sei lá, uma terceira voz, uma a segunda, claro, uhum. mas uma terceira voz e tal. Agora, depois que eu passei 200, né? Depois que o, que o meu... É, é, como é que é o, o RG, né? O meu RG ficou velho, né? É, a minha mulher que disse que o meu RG é baixo. O número é muito baixo. Então, e aí a voz vai desaparecendo, quer dizer, acabou Sim. desaparecendo. Mas você sabe que eu... Tudo que eu faço, que eu não estou falando com alguém, eu estou cantando para dentro. Sim. Ou eu estou marcando na minha respiração algum ritmo. Uhum. Né? Porque você é musical. Eu tô, ah. eu tô marcando aquilo. O problema é que de vez em quando eu prejudico minha respiração, porque eu tenho que alcançar o ritmo, entende? Sim. É, eu tenho que quebrar o ritmo, enfim. Mas é, eu acho que você tem, enfim, como eu acabei de testemunhar, acho que você tem Toda a razão. Todo mundo deveria cantar o tempo todo, soubesse ou não. Sim. Não sabe cantar, canta. Canta. Até mesmo porque o canto, ele faz vibrar o peito, né? Vibra é. peito, vibra Diafragma, tudo. Diafragma, tudo. É, né? vibra. E aí é importante. É, é, é uma... Parece que reseta, né? Agora... É, é, a vida. Fala um, 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 um bocadinho da adaptação é, brasileira dessa peça... 
American Song. Sim. É, na verdade, ela estava em cartaz antes da pandemia, lá na Broadway. Tá. Já era sucesso de público e crítica. E teve que parar por conta né, do, dos acontecimentos da pandemia. Da pandemia. Claro. E engraçado que eu estava... Eu, 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 durante a pandemia, que a gente sabe, né? Quem são as pessoas que realmente fazem falta? Porque a gente foi isolado, não ficamos mais participando daqueles núcleos, né? E, e, e enfim... E eu conversava muito com o Tadeu. E aí, um, uma noite, uma e meia da manhã, ele me manda uma mensagem, assista isso agora. Eu falei, gente, mas uma e meia da manhã, eu vou ver um filme agora, agora, assiste agora. O filme é super rápido, né? Uma hora e meia. E quando eu abri, porque eu assisti no celular, porque a casa toda já estava dormindo, eu me vi ali. Eu me vi. Eu falei, gente, mas essa pessoa sou eu, né? E depois, quando a trama foi desenrolando, quando ela foi desenrolando, eu mandei uma mensagem para ele, falei, o que, que isso aqui é uma peça? Uh -huh. Eu nem sabia que era uma peça. Uh -huh. Se for uma peça, eu quero produzir com você. Vamos comprar? Ele falou, vamos. E aí, em uma semana, a gente já tinha resolvido, ele já tinha resolvido tudo. Ele que dissesse não para ele ver o que acontecia. <risos> ele não ia dizer <risos> não. Ele não é louco. Porque <risos> Tadeu é um, pô, um irmão que eu tenho. Eu acho que ele, quando viu, ele deve ter me visto também. Porque eu, eu falei, gente, mas... Eu, eu, eu enxergo sem óculos, quando eu olhei ca aquele cabelo amarrado igual o meu, eu falei, nossa, essa pessoa sou eu, quero fazer. <risos> que bacana, que bacana, que, que, que bom que essas coisas acontecem, né? É. Que bom que a gente tem essas, esses arrobos de coragem, né? Sim, de, tem que ter. Né? De ambição, de, de, de no mundo realizar a gente tem as que coisas. se colocar também, né? Sem dúvida. Não é fácil. É, é a minha primeira peça como produtora e eu não estou nem perto de aprender como faz. Sim. Requer tempo, né? O tempo é que, é que vai... A Sem experiência, dúvida. você fazendo as coisas com as pessoas, observando, quem sabe mais, é, e entrando nesse lugar de aprendiz. Mas tem sido muito prazeroso e é para mim assim... Que bom. que bom. É uma realização e tanto. O, o, o Flávio, me disse, além do teatro, né? Os musicais e tal, o teatro em geral. Além do teatro, dentro da TV... Em quais uh, séries de TV, em qual, uh, por exemplo, cinema, em quais filmes você se destacou, você apareceu de uma forma uh, que você achou que acrescentou muito a tua carreira? Bom, eu fiz Macabro, uhum. que foi um filme de suspense. Bom, pelo nome a gente espera que sim. É, foi um filme que me marcou porque era uma história real, sabe? Ah, é? É, de dois meninos chamados Irmãos Necrófilos. Que é isso? E no, 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 em Três Picos, é um lugar chamado Três Picos, em ah, eu Petrópolis. Conheço essa história. Olha, essa Não. história. E aí a gente teve que entrar realmente, né? Entender como, como funcionava, como, como foi a infância deles. Nossa, é... Como foi a infância dos pais deles, sabe? E entender por quê, porque é isso, né? Tudo que a gente vivencia uhum. hoje teve um início. Claro. Não dá pra gente ficar não, nada achando... nada é de graça. Né? Que o é. mal, ele tá ali porque ele tá ali. Não, teve é. início, que tu teve início. Não, e o que, é, o que é o mal, né? Dependendo de como é. você nasceu, de como te criaram, Quais o que é o mal. as oportunidades, como foi é. a vida, como Exato. você recebeu a vida, né? Tem situações que a gente... E aí, assim, é engraçado porque o cinema, ele faz com que você entre naquele... Naquele universo. naquele universo. Mas, ao mesmo tempo, ele dá uma sensação de distância, né? Senão Parece que é enlouquece. ficção. Não, e a ficção, não. Essas coisas acontecem é, nas famílias. É. A gente tem que olhar isso também como, como uma coisa... Lição, ser, né? é. E aí, macabro, cinema. Eu faço muito, muita série, né? Já fiz alguns filmes de comédia. Não, que vamos... bom, né? Depois do macabro, tinha que fazer pelo menos Não vamos 30 pagar comer. nada. Foi um filme que eu fiz com, Sam... com a Samanta Chimutz, uhum. com... dirigido por João Fonseca. Olha só. Que a gente assaltava um mercado, a gente saqueava <risos> o mercado. E aí eu vendo o filme na televisão com o meu filho, que o senhor, eu não vou no cinema para levar meu filho para ver isso. Meu filho olhava, mas mãe, você não ensinou que não podia roubar? Como é que você fez isso? <risos> aí só mostrou a televisão. O que, que eu vou falar para os meus amigos na escola, mãe? Ele vai chegar lá, em vez de dizer, olha, essa é a minha mãe. Ele vai, minha quando mãe, os caras perguntaram, não é a tua mãe? Não... Da cabeça. Essa foi a série do o Supressão. É, Supressão, né? A última temporada que eu fui convidada, gentilme, gentilmente por Andrusha Waddington. Olha que bacana. Muito legal, foi muito legal. Muito legal, muito legal. 
Então, a gente vai continuar, porque a Flavinha ainda tem uma porção de coisas para contar para a gente. A gente só vai dar um intervalozinho comercial, mas é lá e cá. Você não saia daí, porque tem muito mais. Vamos lá.